ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മീന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് അരേലിയ ഈ പ്ലാന്റിന് വലിയ കെയറൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അരേലിയ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേരിഗേറ്റഡ് ഉണ്ട് ബോൾ അരേലിയ ഉണ്ട് അരേലിയ കെയിൻ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിൽ അരേലിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ അരേലിയ പ്ലാന്റിന് വലിയ കെയറൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ തറയിലും ചട്ടിയിലും വളർത്താം തറയിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കെയറ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലും നല്ല ഷേപ്പിലും വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് വളർത്താനും പറ്റിയ നല്ല ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഈ ചെടിയെ ബോൺസായിട്ട് വളർത്താനും പറ്റിയ നല്ല ഒരു പ്ലാന്റാണിത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അരേലിയ പ്ലാന്റ് ഗ്രീൻ കളർ ലീഫോട് കൂടി ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ നട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഇതിൻ്റെ കമ്പുകൾ കുത്തിവെച്ച് ധാരാളം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണായിരിക്കണം ഈ ചെടിക്ക് നല്ലത് മണ്ണും മണലും കൊക്കോപ്പിറ്റും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് നടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ വേരുകൾ വരുന്നത് കാണാം ആ കട്ടിങ്സ് എടുത്ത് നട്ടാലും മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികൾക്ക് കീടങ്ങളുടെ ശല്യവും വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചെടി ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ നല്ലതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെമി ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് നടന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഓവറായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ സീസണിൽ ഈ ചെടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചട്ടിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നവർ തറയിലാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മഴക്കാലത്ത് ഈ ചെടിക്ക് മഴ കൊണ്ടാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉള്ള പ്ലാന്റല്ല ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത് പിന്നെ ചട്ടിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മഴക്കാലത്ത് ഈ ചെടി ഞാൻ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന് മുളപ്പിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ചെടി നടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരും അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണിലും നല്ല നനവുള്ള മണ്ണിലും ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടിയാണിത് ചട്ടിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നവർ ഈ ചെടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നവർ ദിവസം വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ജൈവ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളം ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് മണ്ണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന മണ്ണായിരിക്കണം ഈ ചെടിക്ക് വളരെ നല്ലത് സമ്മർ സീസണിൽ ഈ ചെടി ഓവറായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഓവറായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിയുടെ ഇലകളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളരും ഈ പ്ലാന്റ് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ